欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战，双向奔赴的爱，还记得当年初见你的模样，那时你笑的是那么甜，那么清爽，温暖了人心，惊艳了时光。后来再听到你，就是很多人都在说你多么努力，多么用功。我发现很多人都在默默的爱着你呀，这样很好。我从《燃烧吧少年》开始认识你，知道你有多么不容易。还好，有无数姐妹们都发现了你，你终于迎来了属于自己的光明。可是好景不长，可能是优秀的人总会受到一些嫉妒，从而遭遇无数磨难吧。后来再听到你，就是在去年的春天，在春天刚刚来临的时候， 2 2 7事件爆发，整个娱乐圈都是抵制你。否定你的声音，你出现的越来越少。辛辛苦苦拍摄的综艺被砍，新剧播出遥遥无期，无数人的谩骂，铺天盖地的谣言都将你、将爱你的小飞侠们笼罩。但是明明你什么都没有做错。那段时间，我曾在午夜时分看过你的超话。每一个爱你的女孩，在那段时间都不知道崩溃过多少次，她们战战兢兢。小心翼翼，生怕给你找来谩骂。那段时间，有多少姐妹半夜反黑反到哭泣？看着屏幕上那一串串恶毒的语句，他们没有一点办法。然而就是这样，他们仍旧被妖魔化，你仍旧在无辜被骂。当时我身边好多人告诉我，他们说肖战不行了，他要下去了，被全网黑还能崛起吗？我能做的只是叹息。我真的不敢相信，这么好的男孩就要被恶意淹没了吗？后来再次听到你是在星光大赏那一天热搜几乎被你霸占，我轻轻点开词条，看到的是那一片炫目、耀眼的红色海洋，以及被光芒环绕的你。你在舞台上拼命抑制着泪水，笑得那么开心。红海之约是肖战和小飞侠们独有的浪漫告白。每一个红色光点都是对你深沉的爱呀！战战当时已经没有了后援会，每一个去往现场的女孩都不知道自己有没有同伴，他们没有团购，没有确切的消息，有的只是对你深切的爱。在你上台时的那短短，在你闭眼的瞬间，台下亮起一片红色的海洋，无数喜欢你的人惊呆了现场所有的嘉宾。他们用自己的方式宣告对你的爱。你看，春天从不会消失，它只是迟到了一年。而迟到的这一年，那些爱你的女孩会用他们的热爱加倍送给你。以后每一个春夏秋冬，只要有你在，爱意就不会消逝。所有的美好都会如约而至，所有的爱意都令人感动。昨天冲上热搜的感慨，如梦之梦抢票艰难，让我笑了很久。我知道这个夏天又可以见证他们热切的爱意了。肖战，未来如此美好，我们陪你一起向前。我们希望看着这个爱笑的男孩走到最耀眼的地方，他真的值得所有人的爱。